Susunod po natin susukatin ay Bago Iglesia. Ano nga po yung una? Binga. Susunod? Bilang. Bakit po? Bago Iglesia. Bakit? We believe in the Central Zone Conference, mga mga kapitid, the church party is bagong iglesia. One, if not the best strategy for evangelism. Because where there are church, churches planted, mga kapitid, members are growing and new members are coming. So kapag meron po tayong church planting, mas lumalago po yung iglesia. We found out, we realized, that in the past 10 years, Constant yung ating baptism. Every year we, we were baptized in average in the past 10 years. Sinukat ko natin from 2010 uh, to 2020. Kung ilan yung ating average baptism. Well, meron ko in 2018, nagkaroon na malaki pangarap. Kaya medyo marami rin tayo. But the average was 6,700 a year. And we found out, 6,700 a year na pinigyan sa Central Luzon Conference. Pero an average of only three up until five churches ang ating nung organized every year. How's that? Parang hindi magtugma. 6,700 at tapos na to hanggang lima maximum ang ating nung organized church. And that is why we intensify the goal of planting new churches para po ang ating mga churches ay mamising. Napagal na po, pwede pa sa parola kanina. 97 years na walang anak. 97 years. Ngayon naman, kung nanganak, hindi na lang family planning. Tuloy-tuloy ang tuloy, walang anak. Amen? Amen. In 2021, kung tayo po ay pagpasya na mag magplan ang churches intentionally, we had 3, 4, 348 organized churches. Only six organized companies, 77 group of believers, and only 66 church planting sites. Yan ho ay noong 2021. Hangin there, mga kapatid, medyo maraming figures. Huwag ko kayo magalala, hindi lalabas yan sa ating exam. Kaya hindi ka kailangan tandaan. Alright? So this was our data last 2021, about three years ago. So, Kung yung mga churches lamang po ang kikilos para abotin yung population natin, kailangan ko ang isang church umaabot sa isang sa population na 77,000. Yan ang kailangan nyo abotin kung kayo isang church. Pero dahil may companies tayo, church plus companies, kailangan na lang umabot ng 59,457. But we also have group of believers at meron nyo tayong mga group of believers na talaga mas kasing Meron din po tayong mga group of believers. Alam niyo, nakipakanak sila sa sama ng loob. Alam niyo ibig sabihin nun? Alam niyo ngayon, di ba? Yung mga sabi ko nila, yung pinanganak sa sama ng loob, nagbubunga ng sama ng loob. Uh, anyway, it's the church plan. Oh, pero hindi, that's not something na we recommend. Huwag po kayo magbubunga out of sa manang mo. Right? Pero, dahil meron mo tayo mga group of believers, ang nakikila ko, church plus companies plus group of believers, 50,000 na lang kailangan ko din ang bawat isang entity. But then we have church company, group of believers, and church planting sites, 45,000 na lang ko. Huh? In 2022, when we launch, sabi natin, gawin natin 100, fix! Pero gusto ko sabihin sa inyo na up to this uh, present, nag-approve tayo ng additional. Yung 157 na pinakita ko walo kanina, it's 159 church planting projects today. Amen? Amen. Yan ang mga ating update. But this was in 2022. Tignan ko ninyo ang difference. In 2022, pumasok na rin yung population ng 2020. So, no 2022, lahat ko, ang church company, group of believers, and church planting sites, 39,000 na lang ang kanilang inaabot. Last year, dahil meron tayong 366 churches, 125 of 24 organized companies, 
106 believers and mission groups. Ngayon ho, hindi na ho natin tinatawa o kaya inorganize yung group of believers. Ayaw na ho natin yung nahiwalay sila dito, ah, group of believers na sila. Yan ho yung sinasabi ko karamihan, buha na sama ng loob. Binalitan ko natin yan. Napasamot tayo ng polisiya na ang tawag natin is mission groups. Inorganize na rin po natin mission groups. Ano ang pamatayan? Dapat at least may labing dalawa na matatang na leader doon sa grupo. Ibig sabihin, 70 Adventists, Rito 70 Adventists. And at the same time, at least meron labing tatlo kung hindi man bago rin agad, labing tatlo inaabot na mga hindi pa Adventists. That way, magiging intentional na sila ilalago. Kasi ho, yung mga naiwalay na galing sa sama ng loob o kaya buka sa sama ng loob at tendency ho niya, magbubuka rin ho sila. Hindi na mga kaluluwa. Sama ng loob. Sama ng loob. Sama ng loob. So, 2023, ang ating operasyo sa pagtatapos ng taon last year, Kailangan na lang natin umabot ang bawat isang church, company, mission group, and church planting site at 37,796 and we bring the glory and honor to the Lord. Amen? Amen. Dear Fernando, of course, God, we're going to be our churches. Alam niyo, 159. Out of 159, mga kapatid, 57 sa 159 church planting sites, meron na kong sariling lote. Abang Amen. Hindi pa niyo ba ang kamay ng Panginoon? Amen. Hindi pa niyo ang kapapala ng Panginoon? When He said, so in the spirit of prophecy, sabi niya, do your job. As human agents, you have a part, uh, you have a uh, role to play. The increase is my job. It's God's job, mga kapatid, para palagoy niya. Out of the 159, 90 po doon, meron na akong mga buildings. Amen? Mga kapatid, meron na akong naipatayong mga buildings. And out of 159, 18 po ay ongoing ang construction. Yung po 59, karamihan po dyan dito sa Metro Manila, maaaring kasama yung isa, ilan sa mga church planting sites ninyo, 59 po ay either renting in a public facility or meeting in-house Churches. That is how God is blessed.